हाय गाइस कंपोनेंट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा है लेकिन यहाँ थोड़ा सा और अंदर डीपली घुसकर बात करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होता है और किन किन तरीकों से आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं कंपोनेंट्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी रिएक्ट ऐप यानी कि रिएक्ट ऐप बना रहे हैं इसका मतलब आप कॉम्पोनेंट बनाने वाले हैं बहुत सारे कॉम्पोनेंट लेट्स यू स्प्लिट दी यू आई इंडिपेंडेंट रीयूजल पीसेस एंड थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ कि एक वेबसाइट दिखाया हुआ रिएक्ट जे एस डॉट ओ आई जी का उसमें नव बार एक अलग कॉम्पोनेंट है उसका जो बैनर है वह एक अलग कॉम्पोनेंट है उसके जो कार्ड्स हैं वो अलग अलग कॉम्पोनेंट है जी हाँ वही कॉम्पोनेंट है उसी को उसी को कहते हैं यू आई यानी कि उसी पूरे यू आई को स्प्लिट कर दिया गया एक छोटे छोटे कॉम्पोनेंट में जिसको आप री यूज कर सकते हैं जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं बेहतर तरीके से और सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं तो यहाँ मैं आपको वो वेबसाइट दिखा नहीं रहा हूँ और मैं मैं ये समझता हूँ कि आपने वो वीडियो जरूर से देखा होगा कॉम्पोनेंट्स आर लाइक जावा स्क्रिप्ट फंक्शन कॉम्पोनेंट्स आर लाइक जावा स्क्रिप्ट फंक्शन दे एक्सेप्ट एरबरेटरी इनपुट्स कॉल्ड प्रॉप्स एंड रिटर्न React element describing what should appear on the screen. अभी तक जब हम लोग कंपोनेंट बनाते थे हम लोग सिंपली सिंपली कॉम्पोनेंट बनाते थे हम लोगों ने प्रॉप्स की कहीं जिक्र नहीं की थी लेकिन जब आप कॉम्पोनेंट बनाते हैं तो वहाँ प्रॉप्स आता है प्रॉप्स क्या होता है ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि वहाँ एक प्रॉप्स है प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टीज वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और कॉम्पोनेंट क्या होता है सिंपली जबास्किट फंक्शन होता है आप देखते हैं उसको क्लास की वर्ड यूज़ करके बनाते हैं बट वो एक्चुअली में है फंक्शन ही ऑब्जेक्ट ही जावा स्क्रिप्ट में सब कुछ क्या है ऑब्जेक्ट है तो फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है क्लास जो बना रहे हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है जो एलिमेंट हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट में वो क्या डिस्क्राइब करता है वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से वो स्क्रीन पर दिखेगा मान लीजिए एक एच ही बनाया तो उसको हम लोगों ने एच ही क्यों बनाया बिकॉज मुझे एक एच चाहिए मुझे एक हेडिंग चाहिए मुझे मैं जानता हूँ कि वह एक हेडिंग की तरह स्क्रीन में दिखना चाहिए Always start component names with a capital letter. जब भी आप कॉम्पोनेंट बनाते हैं तो ध्यान रखें कि उसका नाम कैपिटल लेटर के साथ में लिखें क्यों बिकॉज रिएक्ट ट्रीट्स कॉम्पोनेंट्स स्टार्टिंग विथ लोअर केस लेटर एज डॉम टैग अगर आप लोअर केस में बनाते हैं तो वह डॉम टैग माना जाएगा फॉर एग्जाम्पल डिव रिप्रजेंट्स एन एच टी एम एल डिव टैग बट ऐप रिप्रजेंट्स अ कॉम्पोनेंट रिक्वायर्स ऐप टू बी इन स्कोप सो ऐप जो कि कैपिटल में ए है इसलिए ये एक रिएक्ट कॉम्पोनेंट है रिएक्ट ऐप एलिमेंट भी इसको आप कह सकते हैं सो ध्यान रखना है कि आपको कॉम्पोनेंट का नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है हमेशा ये तो कॉम्पोनेंट की बातें हो गई कि कॉम्पोनेंट क्या होता है कॉम्पोनेंट में क्या क्या रूल है फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है कॉम्पोनेंट क्या होता है क्या इसमें आता है ये सारी चीज़ें कॉम्पोनेंट आप दो तरीके से बना सकते हैं इन रिएक्ट पहला जो तरीका है वह है फंक्शन कॉम्पोनेंट्स या फिर फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं इट इज अ चावा स्क्रिप्ट फंक्शन विच एक्सेप्ट अ सिंगल प्रॉप्स ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट विथ डेटा एंड रिटर्न अ रिएक्ट एलिमेंट फंक्शन कॉम्पोनेंट्स कुछ नहीं एक जावा स्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि एक सिंगल प्रॉप ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पर लेता है विथ डेटा और ये रिटर्न करता है ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है एक रिएक्ट एलिमेंट सो इस फंक्शन के पास जो कि एक्चुअली में फंक्शन कंपोनेंट है इसके पास आर्ग्यूमेंट के तौर पर एक ऑब्जेक्ट आता है जिसे प्रॉप्स कहते हैं विथ डेटा और ये फंक्शन रिटर्न करता है एक रिएक्ट एलिमेंट सिंटेक्स विदाउट प्रॉप्स में पहले आपको दिखा रहा हूँ दिन मैं आपको विथ प्रॉप्स दिखाऊंगा सो so, इसमें प्रॉप्स आ रहा है बट मैंने इसका यूज नहीं किया तो मैंने लिखा फंक्शन फंक्शन का मेरा कोई भी नाम हो सकता है पहला लेटर अगर आप कैपिटल देंगे तो बेहतर है हालांकि फंक्शन में कैसा हम लोग ऐसा करते नहीं है बट यहाँ ये फंक्शन हमारा एक कॉम्पोनेंट का काम करेगा देन ये रिटर्न करेगा एक रिएक्ट एलिमेंट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा फंक्शन स्टूडेंट स्टूडेंट का एस मैंने कैपिटल लिखा हुआ है देन ये रिटर्न कर रहा है एक एलिमेंट जो कि एच वन हेलो राहुल ये पुराना तरीका है फंक्शन को लिखने का ई एस सिक्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसको एरो फंक्शन में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल पैरेंथिस देना है बिकॉज यहाँ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो पैरेंथिस मैंने दे दिया एरो सैन एरो सिम्बल देना है एरो सिम्बल मीन्स इक्वल साइन और एंगल ब्रिकेट देना है देन आप लिखेंगे रिटर्न एच वन हेलो राहुल और इस तरीके से ये बंद तो आप 
इस तरीके से लिखें जो कि पुराना है या फिर ऐसा आप लिखें जो कि ई एस का कॉन्सेप्ट तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे इससे हमें थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है क्या आइए आपको बाद में पता चलेगी विथ प्रॉप्स की बात करें फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स की इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है फंक्शन लिखते हैं फंक्शन का नाम लिखते हैं देन बिटवीन पैरेंथिस यहाँ आपको प्रॉप्स लिखना है यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं बिकॉज ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है आ रहा है तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं बट ये रिकमेंडेड है कि आप यहाँ प्रॉप्स ही लिखें बिकॉज ये प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटी मतलब डिफाइन करता है प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज और यहाँ आता क्या ऑब्जेक्ट इसमें डेटा रहता है बहुत सारा प्रॉप्स इसी लिए लिखने को कहा गया बिकॉज सब जितने भी डेवलपर हैं प्रोग्रामर से सब लोग प्रॉप्स लिखते हैं और आप वही नाम यूज़ करेंगे तो अगर आपका कोड कोई और पढ़ रहा है तो उसको सहूलियत होगी समझने में कि क्या ये है सो so, प्रॉप्स लिखना है यहाँ स्मॉल लेटर में फिर ये क्या करता है वही एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा फंक्शन स्टूडेंट प्रॉप्स रिटर्न ले लिया मैंने एक एच लेकिन हम लोगों ने यहाँ प्रॉप्स का कहीं यूज़ नहीं किया अगर प्रॉप्स का आप यूज़ करते हैं मान लीजिए कि प्रॉप्स यानी कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी और वैल्यू है प्रॉपर्टी है मान लीजिए कि नेम यानी कि की की है नेम और उसका वैल्यू होगा मान लीजिए राहुल ठीक है उसका हम लोग यूज़ करते हैं तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन स्टूडेंट प्रॉप्स और हेलो करली ब्रेकेट के अंदर जे में आप लिख रहे हैं करली ब्रेकेट के अंदर में प्रॉप्स जो कि ऑब्जेक्ट है डॉट देकर उस की को यानी कि प्रॉपर्टी को नेम तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा इसमें क्या वैल्यू राहुल तो ये हेलो राहुल बन जाएगा ये डायनेमिकली आप कंटेंट इसमें डाल रहे हैं तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट का इसी चीज़ को आप ये सिक्स में इस तरीके से एरो फंक्शन के तौर पर लिख सकते हैं कॉन्स्ट लिखना है की स्टूडेंट इक्वल प्रॉप्स एरो रिटर्न एच वन हेलो प्रॉप्स डॉट नेम अब यहाँ मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ कॉन्स्ट की क्यों है ये एरो क्या कर रहा है यहाँ पर प्रॉप क्यों लिखा हुआ है सॉरी ये पैरेंथिस क्यों दिया हुआ है ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ डिस्कस बिकॉज मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी इसको आप और छोटा कर सकते हैं बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एरो फंक्शन में अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न लेते हैं तो आप इस करली को इस करली को और इस रिटर्न की को सबको हटा सकते हैं बट रहने देते हैं ये हमें बिकॉज हमें हमेशा मल्टीपल एलिमेंट्स को रेंडर करने की आवश्यकता पड़ेगी सो so, ये एक तरीका है कंपोनेंट को बनाने का जो कि फंक्शन कंपोनेंट्स या फिर फंक्शनल कंपोनेंट्स। सिमिलरली हम लोगों ने जो बहुत बार देखा है वो देखा है क्लास कंपोनेंट, यानी कि क्लास कंपोनेंट से भी आप कंपोनेंट बना सकते हैं अ क्लास कंपोनेंट रिक्वायर्स यू टू एक्सटेंड फ्रॉम क्रिएट डॉट कॉम्पोनेंट यानी कि क्लास कॉम्पोनेंट अगर आपको अपना बनाना है तो ये ज़रूरी है कि आप रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट को एक्सटेंड करें द क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट अ रेंडर मेम्बर फंक्शन विच रिटर्न अ रिएक्ट कॉम्पोनेंट टू बी रेंडर रिएक्ट कॉम्पोनेंट या फिर रिएक्ट एलिमेंट दोनों अलग अलग हैं बट ये दोनों में से किसी एक को भी या फिर दोनों को भी रिटर्न कर सकता है सिमिलर टू अ रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शनल कॉम्पोनेंट जैसे फंक्शनल कॉम्पोनेंट में जैसे कि रिएक्ट एलिमेंट या रिएक्ट कॉम्पोनेंट रिटर्न होता है उसी तरीके से यहाँ पर रेंडर मेथड रिटर्न करता है उस एलिमेंट को या फिर कॉम्पोनेंट को इन ए क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट प्रॉप्स आर एक्सेसिबल बाय दिस डॉट प्रॉप्स फंक्शनल कॉम्पोनेंट में क्या हो रहा था कि सिर्फ आपको प्रॉप्स लिखना है देन प्रॉपर्टी या फिर की जो भी हो वह लिखते थे लेकिन क्लास कॉम्पोनेंट अगर आप बनाते हैं और आप प्रॉप्स एक्सेस करते हैं तो उसके लिए आपको दिस लिखना है जो कि करेंट ऑब्जेक्ट करेंट इंस्टेंस को पॉइंट करेगा देन डॉट और प्रॉप्स देन उस प्रॉपर्टी का नाम लाइक दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम सेंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से क्लास लिखते हैं क्लास नेम क्लास नेम मतलब अपना कंपोनेंट का नाम जो कि जिसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए देन कंपोनेंट यहाँ हमारा एक क्लास है जिसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं देन रेंडर मेथड होता है इसके अंदर देन जो कि रिटर्न करता है एक रिएक्ट एलिमेंट या रिएक्ट कंपोनेंट देन ये बंद और ये भी बंद एग्जांपल क्लास लिखा मैंने स्टूडेंट स्टूडेंट का एस मैंने कैपिटल लिखा ये मेरा कॉम्पोनेंट है अपना जो कि एक्सटेंड कर रहा है कॉम्पोनेंट को क्यों बिकॉज हमें अपना एक कॉम्पोनेंट बनाना है तो ये जरूरी है कि आप कॉम्पोनेंट क्लास को एक्सटेंड करें देन इसके अंदर एक रिक्वायर्ड मेथड है जो कि रेंडर ये आपको इंप्लीमेंट करना है जो कि रिटर्न करता है एक एलिमेंट जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है H1 वन एलो राहुल सो ये रिटर्न करेगा ये क्या हमारा एक एलिमेंट है और ये पूरा क्या हमारा एक कॉम्पोनेंट है स्टूडेंट हमारा एक कॉम्पोनेंट है और H1 हमारा एक एलिमेंट है यहाँ एलिमेंट के बजाय आप कॉम्पोनेंट भी बनाकर रिटर्न कर सकते हैं यानी कि आप एक अदर फाइल बनाते हैं वहाँ एक कॉम्पोनेंट होता है और वह कॉम्पोनेंट यहाँ रिटर्न होता है इस कॉम्पोनेंट को ऐसा भी किया जा सकता है 
वो लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शुरू में नहीं करते अगर प्रॉप्स के साथ इसकी बात करें तो आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स कॉम्पोनेंट रेंडर और प्रॉप्स यहाँ आ रहा होगा ऑब्जेक्ट विथ डेटा अगर उसका आप यूज़ करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम तो इससे क्या होगा राहुल जो भी इसमें नेम की में जो भी वैल्यू होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा यानी कि राहुल दिखाई देगा और इसको आपको करली के अंदर में लिखना है जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखें तो आप उसको करली के अंदर में लिखें ध्यान रहे जो जे एस एक्स आप लिख रहे हैं और इस करली के अंदर कोई भी आप जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे आगे डिटेल में सो so, हमने देखा कि कंपोनेंट क्या होता है कंपोनेंट कितने टाइप से बनाया जाता है फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट अब कंपोनेंट को कैसे रेंडर करते हैं उसको देख लेते हैं हालांकि हमने देखा हुआ फिर भी देख लेते हैं रेंडरिंग अ कॉम्पोनेंट डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल देखिए रिएक्ट डोम लिखना है डोम का डी ओम कैपिटल दैन डॉट रेंडर हमारा कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया था स्टूडेंट नाम का चाहे वो अपनी क्लास का यूज़ करके बनाया हो या फिर फंक्शन का यूज़ करके बनाया हो सेम तरीके से आपका रेंडर किया जाएगा सो so, स्टूडेंट लिखा देन ये सेल्फ क्लोजिंग होगा बिकॉज इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है इसीलिए तो so, स्टूडेंट स्लैश देना है इसको क्लोज कर देना है सेल्फ क्लोज देन ये कहाँ रेंडर होना चाहिए वह आप यहाँ लिखते हैं तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट लिमिट बाई आई डी रूट अगर आप कोई एट्रीब्यूट देना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रिएक्ट डोम डॉट रेंडर स्टूडेंट नेम इक्वल राहुल देन इसको मैंने सेल्फ क्लोज किया और ये कहाँ रेंडर हो रूट में जिसकी बड़ी रूट है वहाँ देखिए यहाँ जो आप रेंडर कर रहे हैं इसमें आपने क्या लिखा इस कंपोनेंट में एक एट्रीब्यूट और वैल्यू दिया ये जो एट्रीब्यूट और वैल्यू है ये जाता है प्रॉप्स के पास ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी कि ये जो भी आप डेटा यहाँ लिखेंगे यहाँ आप और भी डेटा लिख सकते हैं ये सारे डेटा जाएंगे इस कंपोनेंट के पास चाहे वह फंक्शन के थ्रू बनाया गया हो या क्लास का यूज़ करके बनाया हो लेकिन ये जो डेटा आप यहाँ लिखते हैं जो भी एट्रीब्यूट आप यहाँ लिखते हैं वो सारे एट्रीब्यूट जाते हैं इस कंपोनेंट के पास जो कि प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं विथ डेटा और वहाँ पर आप यूज़ करते हैं इसको लाइक प्रॉप्स डॉट नेम तो आपको राहुल मिल जाता है या फिर क्लास के अंदर आप यूज़ करते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम तो वहाँ भी आपको राहुल मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास का यहाँ एग्जाम्पल सॉरी मैंने यहाँ फंक्शन का यहाँ एग्जाम्पल दिखाया आप सिंपली इसी को एज्यूम कर सकते हैं क्लास के लिए भी जैसे फंक्शन स्टूडेंट प्रॉप्स रिटर्न एच वन हेलो प्रॉप्स डॉट नेम और इसको रेंडर करते वक्त हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है नेम इक्वल राहुल तो जब ये रेंडर होगा ये जो हमारा एलिमेंट है ये जब रेंडर होगा ये जो कॉम्पोनेंट जब ये रेंडर होगा तो ये जो नाम है जो कि एट्रीब्यूट और वैल्यू है ये अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट के तौर पर जाता है इस प्रॉप्स के पास और इस प्रॉप्स जो कि एक ऑब्जेक्ट है ये अपने की के साथ यानी कि प्रॉपर्टी नेम के साथ एक्सेस होता है ये वाला वैल्यू राहुल सबको आपको दिखाई देगा हेलो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा राहुल से सेम चीज़ काम करेगा क्लास कंपोनेंट के लिए भी बस आपको उसको दिस के साथ लिखना यानी कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम लिखना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए इस नेम एट्रीब्यूट वैल्यू को वेन रिएक्ट सीज एन एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग अ यूजर डिफाइंड कॉम्पोनेंट इट पासिस जे एस एक्स एट्रीब्यूट टू दिस कॉम्पोनेंट एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट वी कॉल दिस ऑब्जेक्ट प्रॉप्स सो यहाँ मैंने लिख दिया है कि जब रिएक्ट देखता है कि हमारा जो यूजर डिफाइंड कॉम्पोनेंट है इसके पास इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं तो इस एट्रीब्यूट्स को ये पास कर देता है इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के पास जिसका यूज़ आप इस फंक्शन के अंदर या फिर अगर आपने क्लास बनाया है तो प्रॉप्स वहाँ लिखा हुआ कहीं रहता है जैसे कि यहाँ प्रॉप्स लिखा हुआ आपको प्रॉपर पता चलता है कि ये प्रॉप्स यहाँ रहे लेकिन क्लास में आप प्रॉप्स कहीं डिफाइन नहीं करते डायरेक्ट डायरेक्टली आप उसको प्रॉप्स इस तरीके से नेम दिस डॉट करके नेम यूज़ कर सकते हैं सो so, ये इसका काम है रिएक्ट का काम है कि अगर ऐसा कुछ लिखा जाता है यूज़र डिफाइंड कॉम्पोनेंट में कोई एट्रीब्यूट है तो उसको पास करो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉप्स ऑब्जेक्ट और फुल्ली प्रॉप्स का डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी देखिए इसमें क्या क्या आपका क्लियर हो जाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ एक तो कॉम्पोनेंट क्या होता है जो हम लोगों ने पहले भी देखा है कॉम्पोनेंट कितनी प्रकार से बनाया जाता है फंक्शनल या फिर फंक्शन कॉम्पोनेंट और क्लास कॉम्पोनेंट कैसे प्रॉप्स जब आप यूज़ करेंगे तो आप प्रॉप्स किस तरीके से लिखेंगे फंक्शनल हो तो यहाँ पर लिखना है इसको एक्सेस कैसे करना है अगर क्लास हो तो कैसे एक्सेस करना है और कैसे लिखना है और कैसे आप यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लिखते हैं जब रेंडर करते हैं तब हालांकि ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अलग से सेपरेटली भी देखेंगे 
बट इतना आपको जानकारी हो जाना चाहिए अभी इतने को हम लोग जरा सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली देन आगे बात करेंगे ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है क्लास वाला तो क्लास हम लोग हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक और हम यहाँ ऐप डॉट जे जो हमारा है इसमें हम लोग एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे या फिर मैं क्या करता हूँ मैं इसको कट कर देता हूँ ठीक है डोंट सेव करते हैं एक नया फाइल बनाते हैं हम लोग एस के अंदर और इसको हम लोग नाम देंगे स्टूडेंट ये हमारा नया कॉम्पोनेंट है स्टूडेंट डॉट जेस और यहाँ हम लोग अपना कॉम्पोनेंट बनाए तो पहला जो कॉम्पोनेंट है हमारा वो है फंक्श फंक्शनल कॉम्पोनेंट तो फंक्शन फंक्शन का नाम स्टूडेंट और इसमें कोई भी प्रॉप्स हम लोग नहीं देखेंगे अभी देन ये रिटर्न करेगा क्या एक रिएक्ट एलिमेंट यानी कि एक एच वन मैंने दे दिया हेलो राहुल ये हमारा क्या है ये हमारा एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट है बट इससे हमारा काम नहीं हमें कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करने का सकता पड़ेगी बिकॉज हम लोग यहाँ जे यूज़ कर रहे हैं और हमें यहाँ यूज़ करने का सकता पड़ेगी रिएक्ट की बिकॉज ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बैकग्राउंड में बनाएगा तो हम लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ेगा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल यहाँ हमें कॉमा देकर कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट करने का सकता नहीं है बिकॉज हम लोग कॉम्पोनेंट क्लास का कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी आवश्यकता नहीं है इतने से हमारा काम हो जाएगा हम लोगों ने एक एलिमेंट बना लिया रिएक्ट एलिमेंट जो कि काफ़ी अच्छा है और छोटा है अब क्लास कॉम्पोनेंट का भी यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है बट फंक्शनल कॉम्पोनेंट से ये छोटा हो जाता है और ये हमारा एक कॉम्पोनेंट बन गया अब इस चीज़ को आप ऐसे लिखें या फिर आप इसको ई सिक्स की तरह यानी कि एरो फंक्शन का यूज़ करके लिखें जो कि मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल पैरेंथेसिस कोई भी हमारा यहाँ आर्गुमेंट नहीं है एरो देन ओपनिंग क्लोजिंग कर ली और ये रिटर्न करेगा एक एच वन इसमें लिख देंगे हेलो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं सो हम लोग इसको हटाते हैं ये पुराना तरीका है पुराना तरीका नहीं देखना है हम लोग देखेंगे सिर्फ ये नया तरीका सो हम लोगों ने एक कॉम्पोनेंट बना लिया जो कि जिसके अंदर एक एलिमेंट है इसको रेंडर करते हैं रेंडर करने के लिए हम लोग जाएंगे इंडेक्स डॉट जे के पास और यहाँ हम लोग इसको रेंडर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को पहले इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं इसको पूरे को हटा देना है ये वाला पूरा हटा देते हैं यहाँ लिखते हैं इम्पोर्ट स्टूडेंट स्टूडेंट का एस कैपिटल फ्रॉम करेंट डायरेक्ट्री और स्टूडेंट और यहाँ पर हमें ऐप को रेंडर नहीं करना है बल्कि हमें रेंडर करना है स्टूडेंट को और इसको कर देते हैं सेव ये कहाँ रेंडर होगा ये होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के डिव यहाँ पर जिसकी आई डी रूट है वही हम लोगों ने लिखा है गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट इसको सेव करते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं ये भी हमारा सेव अभी तक नहीं हुआ है तो सबको सेव कर लिया हमने सभी फाइल को सेव कर लेना है प्रॉपर तरीके से देना हम लोग चलते हैं वेब पेज में अच्छा वेब पेज में जाने से पहले चूँकि ये यहाँ इम्पोर्ट हो रहा है तो ये ज़रूरी है कि आप इसको यहाँ एक्सपोर्ट करें सो इसको हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट अब सेव करते हैं इसको अब हम लोग चलते हैं वेब पेज में अब देखेंगे आपको यहाँ मिलेगा हेलो राहुल और इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ हेलो राहुल देखने को मिलेगा जो कि रेंडर होकर हमें दिखाई दे इन दोनों डिव के बीच में जिसकी आई डी रूट है तो ये तो काम हो गया हमारा फंक्शनल कंपोनेंट का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया प्रॉप्स का अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दिखा देता हूँ बट प्रॉप्स के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहाँ पर जो आपने राहुल लिखा है इसकी जगह मान लीजिए कि डायनेमिकली आपको कोई नाम चाहिए तो कैसे आप देंगे उसके लिए आप यहाँ से पास कर सकते हैं तो मैं लिखा नेम इक्वल यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ राहुल जहाँ मुझको ये रेंडर करना है वहाँ पर मैंने इसका एट्रीब्यूट दे दिया नेम इक्वल राहुल इसका वैल्यू अब ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में आएगा और प्रॉप्स ऑब्जेक्ट का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे प्रॉप्स डॉट नेम इसको सेव करें और इसको भी सेव करें बिकॉज इसको भी आपने चेंज किया यह ध्यान रखिएगा कि सारे फाइल्स बेहतर तरीके से सेव हो इससे पहले कि आप वेब ब्राउज़र में जाकर अपना दिमाग खर्च करें 
सो यहाँ यहाँ आप देखेंगे कि हेलो राहुल आपको डायनेमिकली ये नेम दिखाई देता है एच में हेलो राहुल यही है आपका प्रॉप्स के साथ बट इसका एक हम लोग प्रैक्टिकल सेपरेट वीडियो देखेंगे सो so, ये था गाइस हमारा फंक्शनल कंपोनेंट अब सेम चीज़ हम लोग क्लास कंपोनेंट के साथ देख लेते हैं हालांकि हम लोगों ने बहुत बार देखा है मगर फिर भी एक बार इसमें भी देख लेते हैं एक लास्ट टाइम उसके लिए हम लोग क्लास कंपोनेंट अगर आपको बनाना है तो हम लोग क्लास की यूज़ करते हैं देन कॉम्पोनेंट का नाम कैपिटल लेटर होना चाहिए फर्स्ट लेटर देन यहाँ आप लिखते हैं एक्सटेंस कॉम्पोनेंट करली ओपन करली क्लोज चूंकि कंपोनेंट आप यहाँ यूज़ कर दिए जरूरी है कि आप यहाँ कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लें कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया ओके okay, अभी हमें जरूरत है यहाँ पर एक रेंडर मेथड की बिकॉज क्लास कंपोनेंट के पास एक मेथड है जो कि है रेंडर यही रिटर्न करता है हमारा रिएक्ट एलिमेंट या कॉम्पोनेंट और ये जरूरी है इसको इम्प्लीमेंट करना सो so, इसमें हम लोग जैसे एक्स लिखेंगे जो कि होगा हेलो राहुल सेव करते हैं बाकी सारी चीज़ सेव रहे सेम रहेगी इस, इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर लिया हम लोगों ने यहाँ इसको रेंडर किया मैं पहले यहाँ से इसको हटा देता हूँ हमें एट्रीब्यूट की भी ज़रूरत नहीं है सेव करें सब कुछ सेव है उसके बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो हमें यहाँ हेलो राहुल दिखाई देता है और हमारा ये डिव यहाँ देखेंगे हेलो राहुल हमें दिखाई देता है अगर इसमें भी आपको प्रॉप्स यूज़ करना है तो उस केस में आप पहले तो यहाँ से लाइए और यहाँ राहुल को हटाकर हम लोग क्या करेंगे कार्ली ओपन एंड कार्ली क्लोज देन दिस कीवर्ड का यूज़ करना है प्रॉप्स और नेम और ये हमें यहाँ पास करने का सकता है सो so, मैंने लिख दिया नेम इक्वल राहुल जो हमारा वैल्यू था सेव किया मैंने इसको देखिए एक तो सेव आपको सही तरीके से करना सभी फाइल को आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ यहाँ दिखाई देता है कि कितना फाइल रिमेन है सेव करना यहाँ ब्लू कलर के साथ तो इसको ध्यान में रखिएगा जब भी आप सेव करते हैं वन मीन्स मेरा एक फाइल है जो कि सेव नहीं हुआ अब यहाँ देखेंगे कि ये डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो भी डॉट दिखाई दे रहा है वो सेव होना बाकी है तो यहाँ पर चलते हैं और इसको सेव कर लेते हैं तो सेव कर दिया मैंने सभी फाइल को और यहाँ देखेंगे आप तो ये आपको दिखाई देगा कि हेलो राहुल डायनेमिकली दिखाई दे रहा है यहाँ एच में ये हेलो राहुल आपको देखने को मिलता है सो गाइज ये है आपका दो तरीके से कॉम्पोनेंट बनाना एक फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरा है हमारा क्लास कंपोनेंट दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपना कंपोनेंट बना सकते हैं बट दोनों का एक सिनेरियो है कि कब क्या आपको यूज़ करना चाहिए ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में बट फिलहाल के लिए ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप कॉम्पोनेंट बना सकते हैं एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट और दूसरा क्लास कॉम्पोनेंट दोनों में आप प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं हमारा यहाँ मेन कॉन्सेप्ट प्रॉप्स नहीं था हमारा यहाँ मेन कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट कि कंपोनेंट क्या होता है और कंपोनेंट किस किस तरीके से बनाया जा सकता है होपफुल्ली सभी को समझ में आया होगा और जब भी हम लोग देखेंगे चाहे वह इस तरीके से बना हुआ कंपोनेंट हो या इस तरीके से हो कंफ्यूज नहीं होंगे मैं बहुत ही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और डिटेल में चीज़ें रिपीट हो रही हैं मुझे पता है लेकिन रिएक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है लगता है सभी को शुरू शुरू में इसीलिए मैंने सोचा कि इसको धीरे धीरे थोड़ा सा रिपीट होगा चलेगा लेकिन एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए तभी है सीखने में इसका मज़ा अदरवाइज समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका सो so, उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद